আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফিনান্সের জুনিয়র অডিটর পদের 2019 এর পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 কো অঙ্ক শুরু হবে 41 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 41 নম্বর অঙ্ক ছিল তিনজন পুরুষ বা নয়জন বালক একটি কাজ 60 দিনে করতে পারে 11 জন পুরুষ ও 27 জন বালকের ওই কাজ করতে কত দিন লাগবে তো তিনজন পুরুষ অর্থাৎ তিনজন পুরুষ বা নয়জন বালক বলা আছে সেই ক্ষেত্রে এটা 9 বয়ের সমান হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি 27 বয় ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে 9 ম্যান এটা আমরা বের করে রাখলাম তারপরে প্রশ্নে বলা আছে 11 জন পুরুষ এবং 27 জন বালক ওই কাজটি করতে কতদিন সময় লাগবে তো 11 জন পুরুষ প্লাস 27 হচ্ছে বয়েজ এটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি 11 ম্যান প্লাস 27 বয়েজ আমরা বের করে রেখেছিলাম 9 ম্যান ইকুয়াল টু হচ্ছে 20 ম্যান 20 জন পুরুষ কতক্ষণে কতদিনে কাজ করতে পারে সেটা বের করলেই চলবে তো প্রথমে বলা ছিল 3 জন পুরুষ কাজ করতে পারে হচ্ছে 60 দিনে তাহলে 1 জন পারবে হচ্ছে 60 ইনটু 3 আর 20 জন পারবে হচ্ছে ডিভাইড বাই 20 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 9 অর্থাৎ 9 দিন সময় লাগবে 9 দিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 42 42 তে বলা আছে কোন বৃত্তের 12 মিটার দীর্ঘ একটি যা কেন্দ্র থেকে 8 মিটার দূরে অবস্থিত হলে বৃত্তটির ব্যাস কত মিটার হবে তো এই একটা বৃত্ত এই একটা যা আমরা কল্পনা করি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে 12 আর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব হচ্ছে 8 এটা হচ্ছে 8 তাহলে এটা যদি পুরোটা 12 হয় এটা হবে 6 আর এইটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এটা 6 এবং এটা 8 হলে এটা 10 হয় অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজের বাহু রেশিও থেকে আমরা জানি 5 4 3 এরকম হয় তো এখানে একটা 8 একটা হচ্ছে 6 তাহলে আর এটা হবে অবশ্যই 10 তাহলে এটা হবে 10 আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ব্যাস কত হবে তো ব্যাসার্ধ হচ্ছে এখানে 10 তাহলে ব্যাস হবে তার 2 গুণ আসবে হচ্ছে 20 অর্থাৎ 20 মিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 43 নাম্বার 43 তে বলা আছে 12 বছর আগে শুভ ও পিয়ার বয়সের অনুপাত ছিল 4 is to 5 12 বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে 8 is to 9 তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত তো তাদের 12 বছর আগের বয়সের অনুপাত ছিল হচ্ছে 4 is to 5 সেই ক্ষেত্রে অনুপাত যদি আমরা লিখি সাধারণ রাশি x ধরেই 5x উপরে আসবে 4x প্লাস 12 বছর আগের হিসাব যেহেতু সেহেতু 12 বছর যোগ করলে আসবে হচ্ছে বর্তমানে প্লাস 12 বছর পরে অর্থাৎ 12 প্লাস 12 এই 24 আমরা যোগ করতে হবে উপরে নিচে এইটা করলে আমাদের অনুপাত হবে হচ্ছে 8 বাই 9 তো এখান থেকে আমরা বের করতে পারি এখান থেকে x এর মান আসবে হচ্ছে 6 x এর মান যদি 6 আসে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বর্তমানে তাদের বয়সের অনুপাত কত বর্তমানে বয়সের অনুপাত হবে হচ্ছে 4x প্লাস 12 ডিভাইড বাই 5x প্লাস 12 तो 4x plus 12 भी दिया हमारे देखिए 4 into 6 plus 12 और 5 into 6 plus 12 equal to आज भी होते हैं 424 और 12 आज भी होते हैं 43 ऊपर आज भी 36 नीचे आज भी होते हैं 42 ये चार को ले आज भी होते हैं 6 by 7 और तो 6 is to 7 ये चार हो भी होते हैं बॉयशेर बॉर्डर वन कर बॉयशेर ओन पाद और तो 6 is to 7 हो भी एकुशन आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 44 44 এ বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্ক দ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে সংখ্যাটি পূর্বাপেক্ষা 54 বৃদ্ধি পায় সংখ্যাটির অঙ্ক দ্বয়ের পার্থক্য কত তো দশক শ্রেণীর অঙ্ক ধরব x আর একক শ্রেণীর অঙ্ক ধরব y তাহলে সংখ্যাটা হবে হচ্ছে 10x y আবার যদি স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে সংখ্যাটা আসবে 10y x এখন বলা হচ্ছে এই চার এটার পার্থক্য হচ্ছে 54 তাহলে আমরা লিখতে পারব 10y x 10x plus y equal to as be 54 ba 10y plus x minus 10x minus y equal to 54 ba ekhane lekha chai hoche 9y minus 9x equal to 54 ba 9 common nile y minus x equal to 54 ba y minus x equal to 54 by 9 equal to 6 অর্থাৎ আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে অঙ্ক দ্বয়ের পার্থক্য কত অর্থাৎ y x 6 এই 6 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 45 নাম্বার 45 এ বলা আছে 3 4 6 5 9 6 12 7 ধারাটির পরবর্তী পদ কত 
তো এখানে খেয়াল করেন ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এভাবে আসতো সিরিয়ালি আর এটা আসতো থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ তাহলে থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ তিন করে বাড়লো সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে ফিফটিন অর্থাৎ ফিফটিন হবে এই কুশন অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সিক্স নাম্বার ফোরটি সিক্সে বলা আছে দুইটি নল দিয়ে একটি চৌবাচ্চা আট মিনিটে পূর্ণ হয় নল দুইটি খুলে দেওয়ায় ছয় মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করে দেওয়ায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আরও ছয় মিনিট সময় লাগলে দ্বিতীয় নলটি দিয়ে চৌবাচ্চা এককভাবে পূর্ণ হতে কত মিনিট লাগবে তো দুইটি নল খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় হচ্ছে আট মিনিটে আট মিনিটে যদি পূর্ণ হয় তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হয় হচ্ছে ওয়ান বাই এইট অংশ আর খোলা ছিল হচ্ছে ছয় মিনিট তাহলে ছয় মিনিটে পূর্ণ হবে হচ্ছে সিক্স বাই এইট ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর অংশ পূর্ণ হয় তাহলে বাকি থাকলে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইকুয়েল টু আসবে ওয়ান বাই ফোর এই পার্টটুকু বাকি থাকে আর এই পার্টটুকু ফিল আপ করতে দ্বিতীয় নলের সময় লাগে হচ্ছে ছয় মিনিট তাহলে ওয়ান বাই ফোর ফিল আপ করতে লাগবে হচ্ছে ছয় মিনিট সম্পূর্ণ ফিল আপ করতে লাগবে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফোর ইকুয়েল টু টোয়েন্টি ফোর মিনিট তাহলে ২৪ মিনিট সময় লাগবে এই টোয়েন্টি ফোর মিনিট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সেভেন ফোরটি সেভেনে বলা আছে ক খ উ গ একটি অংশীদারি ব্যবসায় যথাক্রমে সাত হাজার পাঁচশো টাকা আট হাজার পাঁচশো টাকা এবং দশ হাজার পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করে বছর শেষে দুই হাজার একশো বিশ টাকা লাভ হয় যদি মূলধনের অনুপাতে লাভ বন্টন হয় তাহলে খ কত টাকা পাবে তো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো আট হাজার পাঁচশো এবং দশ হাজার পাঁচশো তাহলে ক্ষয়ের টাকা হচ্ছে আট হাজার পাঁচশো এখানে তাহলে সেই অনুপাতে সেভাবে হচ্ছে উপরে আট হাজার পাঁচশো নিচে হবে সাত হাজার পাঁচশো যোগ আট হাজার পাঁচশো যোগ দশ হাজার পাঁচশো গুণ হবে হচ্ছে দুই হাজার একশো বিশ তো এটা ক্যালকুলেট করলে আসবে হচ্ছে ছয়শো আশি অর্থাৎ ছয়শো আশি টাকা হবে হচ্ছে ক্ষয়ের অংশ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি এইট নাম্বার ফোরটি এইটে বলা আছে একজন ব্যবসায়ী চোদ্দ পার্সেন্ট ক্ষতিতে একটি পণ্য বিক্রয় করে যদি সে পণ্যটি দুইশো একুশ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করত তাহলে তা বারো পার্সেন্ট লাভ হতো পণ্যটির ক্রয় মূল্য কত টাকা তো ধরে নেই একশো টাকা একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হতো সে চোদ্দ পার্সেন্ট লসে বিক্রি করলো চোদ্দ পার্সেন্ট লসে বিক্রি করলে সে বিক্রি করবে হচ্ছে ছিয়াশি টাকা আর যদি সে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে অর্থাৎ তার সাথে বারো পার্সেন্ট লাভ যোগ করে তাহলে সে বিক্রি করবে হচ্ছে একশো বারো টাকা তাহলে এখানে যে ডিফারেন্সটা আছে সে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ছাব্বিশ টাকার ডিফারেন্স এখানে ছাব্বিশ টাকার ডিফারেন্সের জন্য তার মূল্য ডিফারেন্স হয় হচ্ছে দুইশো একুশ টাকা তাহলে এক টাকার জন্য হয় হচ্ছে ছাব্বিশ বাই দুইশো একুশ আর একশো টাকার জন্য হয় হচ্ছে ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে আটশো টাকা অর্থাৎ এইট টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ পণ্যের ক্রয় মূল্য আটশো পঞ্চাশ টাকা তারপর অঙ্ক নাম্বার উনপঞ্চাশ নাম্বার উনপঞ্চাশে বলা আছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে চলমান একটি ট্রেন পাঁচশো আশি মিটার দীর্ঘ একটি প্ল্যাটফর্মকে ছাপ্পান্ন সেকেন্ডে অতিক্রম করে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য পাঁচশো চল্লিশ মিটার হলে একশো ষাট মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সেকেন্ড সময় লাগবে তো দেওয়া আছে হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ারকে যদি আমরা মিটার পার সেকেন্ড নিই তাহলে ফাইভ বাই এইটিন দ্বারা গুণ করতে হবে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন বলা হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ আর সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো ষাট তাহলে পাঁচশো চল্লিশ যোগ একশো ষাট আর গতিবেগ হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তারা ভাগ করলে সময় পাওয়া যাবে অর্থাৎ দূরত্ব ডিভাইড বাই গতিবেগ ইকুয়েল টু সময় তো এটা করলে আসবে হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড বাই টোয়েন্টি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ফাইভ অর্থাৎ থার্টি ফাইভ সেকেন্ড সময় লাগবে থার্টি ফাইভ হবে ইকুয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার পঞ্চাশ পঞ্চাশে বলা আছে লাভে কিছু কলম কিনে তার পাঁচ ভাগের দুই অংশ তার বাবাকে দিল অবশিষ্ট কলমে তিন ভাগের এক অংশ তার বোনকে দিল বোনকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট কলমের আট ভাগের পাঁচ অংশ তার ভাইকে দিল এবং সর্বশেষ তার কাছে বারোটি কলম রইল সে তার বাবাকে কয়টি কলম দিয়েছিল তো ধরে নেই লাভিবের কাছে কলম ছিল হচ্ছে এক্স পরিমাণ তার বাবাকে দিল হচ্ছে টু বাই ফাইভ অংশ তাহলে বাকি থাকলো হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ অংশ তার কাছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা থ্রি বাই ফাইভ দ্বারা গুণ দিব তারপরে বলেছে যে অবশিষ্ট কলমের ওয়ান থার্ড অংশ তার বোনকে দিল ওয়ান থার্ড তার বোনকে দিল তার কাছে অবশিষ্ট থাকলো হচ্ছে টু থার্ড তাহলে টু বাই থ্রি দ্বারা এটা গুণ দিব তারপরে বলা আছে বোনকে দেওয়ার পরে অবশিষ্ট কলমের আট ভাগের পাঁচ অংশ তার ভাইকে দিল অর্থাৎ ফাইভ বাই এইট তার ভাইকে দিল তাহলে তার কাছে রইল থ্রি বাই এইট তাহলে এট
ইকুয়াল টু হবে 32 অর্থাৎ 32 টি কলম তার বাবা কে দিয়েছিল এই 32 টি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 51 51 এ বলা আছে একটি আয়তাকার জমির প্রস্থ এর দৈর্ঘ্যের তিন পঞ্চম অংশ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়কে দ্বিগুণ করা হলে নতুন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মূল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের শতকরা কত শতাংশ হবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আপনি তিন পঞ্চম অংশ চিন্তা করার কোনো দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে ধরে নেই আগের দৈর্ঘ্য x প্রস্থ y তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে xy আর তার দ্বিগুণ করতে হবে তাহলে 2x 2y ইকুয়াল টু লেখা যায় 4xy তাহলে পার্সেন্টেজ হবে হচ্ছে এখন 4xy বাই আগেরটা xy 100 ইকুয়াল টু হবে 400% অর্থাৎ 400% হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 52 নাম্বার 52 তে বলা আছে 98টি কমলা একটি ঝুড়ির মধ্যে এমন ভাবে রাখা হলো যে বড় ঝুড়ি কমলার সংখ্যা 6 গুণ ছোট ঝুড়ির কমলার সংখ্যা 6 গুণের চেয়ে 12টি বেশি বড় ঝুড়িতে ছোট ঝুড়ি অপেক্ষা কতটি কমলা বেশি ছিল তো ধরুন এই বড় ঝুড়িতে কমলার সংখ্যা x ছোট ঝুড়িতে কমলার সংখ্যা y তাহলে x y ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 98 আর বলা আছে বড় ঝুড়ির কমলার সংখ্যা 6 গুণ অর্থাৎ 6x সমান হচ্ছে ছোট ঝুড়ির 6 গুণের চেয়ে 12টা বেশি তাহলে 6x 12 এটা করলে আসবে হচ্ছে 6x 6y 12 বা 6 কমন দিলে x y 12 বা x y 12 আসবে 12 6 2 অর্থাৎ এই ডিফারেন্সটা বড় ঝুড়ি ছোট ঝুড়ির ডিফারেন্স হচ্ছে দুইটা কমলা এই দুইটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 53 নাম্বার 53 তে বলা আছে ছয়টি ধারাবাহিক বেজের সংখ্যার গড়ের 6 গুণ সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির 4 গুণ অপেক্ষা 12 বেশি ধারাবাহিক সংখ্যাগুলোর গড় কত তো ছয়টি ধারাবাহিক সংখ্যা আমরা ধরব হচ্ছে 2x 1 2x 1 2x 3 2x 5 2x 3 2x 5 এই হচ্ছে ছয়টি সংখ্যা तो गौर बेर करते बाला हुए थे तो गौर होते हैं माच का ना दो चर्चों को फॉल्क के लिए दिया भाग कर बो तो ले 2x minus 1 plus 2x plus 1 divided by होते हैं 2 equal to आज बे 4x by 2 equal to आज बे 2x इतना होते हैं गौर छोटा शंकर गौर होते हैं कहने 2x ऐको ना हमारे जानते चाहो हुए थे जे गौर एक छोए गुन सबसे बड़ो शंकर चार गुन अपे� 2x plus 5 এটা সবচেয়ে বড় সংখ্যা 4 গুণ অপেক্ষা 12 বেশি তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে x 2 আসবে হচ্ছে 8 x 8 আসলো আমাদের বের করতে বলা হয়েছে সংখ্যাগুলোর গড় কত গড় হচ্ছে 2x অর্থাৎ এটা হচ্ছে গড় তাহলে 2x লেখা যায় 2 into 8 আসবে হচ্ছে 16 অর্থাৎ 16 হবে এই কোশ্চেনের आंसर 16 হবে সংখ্যাগুলোর গড় তারপর অঙ্ক নাম্বার 54 নাম্বার 54 এ বলা আছে একজন দোকানদার কিছু পণ্য ক্রয় করলেন পরিবহনের সময় 13% পণ্য নষ্ট হয়ে গেল এবং 7% পণ্য চুরি হয়ে গেল মোটের উপর 20% লাভ করতে হলে তাকে অবশিষ্ট পণ্য শতকরা কত লাভে বিক্রি করতে হবে তো ধরে নেই 100 টাকার পণ্য কিনল তার থেকে 13% নষ্ট হয়ে গেল তাহলে -13 আবার 7% চুরি হয়ে গেল -7 এই আসলে হচ্ছে 80 টাকার পণ্য তার কাছে আছে কিন্তু তার লাভ করতে হবে মোটের উপরে 20% সেই ক্ষেত্রে 120 টাকা তার বিক্রি করতে হবে তাহলে 80 টাকার জিনিস যদি 120 টাকায় বিক্রি করতে হয় তাহলে এটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে 40 টাকা 40 টাকা তার লাভ করতে হবে 40 টাকা লাভ করতে হবে এই 80 টাকার উপরে সেই ক্ষেত্রে 40 বাই 80 100 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 50% অর্থাৎ 50% তার লাভ করতে হবে 50% হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 55 নাম্বার 55 এ বলা আছে একটা সিনেমা হলে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন মিলে মোট 500 আসন রয়েছে প্রথম শ্রেণীর একটা টিকেটের দাম 30 টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা টিকেটের দাম 18 টাকা সবগুলো টিকেটের বিক্রয় মূল্য 10500 টাকা হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন সংখ্যা কত তো আমরা ধরে নেই দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন সংখ্যা হচ্ছে x তাহলে প্রথম শ্রেণীর আসন সংখ্যা হবে হচ্ছে 500 x এখন প্রথম শ্রেণীর আসনের দাম হচ্ছে 30 টাকা করে তাহলে 30 ইনটু 500 মাইনাস x যোগ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী 18 টাকা করে 18x সমান সমান পাওয়া যাবে হচ্ছে 10500 টাকা তো এখানে সমাধান করলে x এর মান আসবে হচ্ছে 375 টাকা অর তা 37 অর্থাৎ 375 টি হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন সংখ্যা এটি হবে কোশ্চেন आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 56 নাম্বার 56 এ বলা আছে 2 ঘন্টার একটি ভর্তি পরীক্ষায় 50 টি গণিত প্রশ্ন এবং 50 টি বাংলা প্রশ্ন ছিল একজন পরীক্ষার্থী সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং একটি গণিত প্রশ্নের উত্তর দিতে যত সময় ব্যয় করে একটি বাংলা প্রশ্নের উত্তর দিতে তার এক তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় করে গণিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সে মোট কত মিনিট সময় ব্যয় করেছিল তো বাংলার জন্য ধরে নেই এক সময় ব্যয় করেছিল 
তাহলে গণিতের জন্য ব্যয় করবে হচ্ছে প্রশ্ন সংখ্যা সমান সেহেতু প্রশ্ন সংখ্যা কনসিডারেশন না আনলেও চলবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি গণিতের পিছনে খরচ করেছিল হচ্ছে থ্রি এক্স পরিমাণ সময় তাহলে এখানে লেখা যায় ফোর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি বা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি বাই ফোর আর আমাদের লাগবে হচ্ছে গণিতে কত সময় ব্যয় করেছিল থ্রি এক্স তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি বাই ফোর ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইনটি মিনিট অর্থাৎ নব্বই মিনিট সময় ব্যয় করেছিল আর এই একশো বিশ আসলো যেহেতু পরীক্ষা দুই ঘন্টা হয়েছিল সেক্ষেত্রে দুই ঘন্টার জন্য একশো বিশ মিনিট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নব্বই মিনিট হবে এই প্রশ্নের উত্তর मोट पंद्रह जमा रख लो एक हिसाब से बाछरिक पांच पार्सेंट हारे सूद पा अपरि थे दस पार्सेंट हारे सूद पा बचर शेषे সে যদি মোট এগারোশো দশ টাকা সুদ পেয়ে থাকে তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট হার সুদে কত টাকা সে জমা রেখেছিল ধরি পাঁচ পার্সেন্ট হারে সে জমা রেখেছিল একশো টাকা তাহলে দশ পার্সেন্ট হারে সে জমা রেখেছিল হচ্ছে পনেরো হাজার মাইনাস এক্স টাকা এখন পাঁচ পার্সেন্ট হারে সে জমা রাখলে পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমরা জানি তো এক্স টাকা রাখলে এত টাকা ইন্টারেস্ট হবে প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু পনেরো হাজার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে টোটাল সুদের পরিমাণ অর্থাৎ এগারোশো দশ তো এটা আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু আসবে এগারোশো দশ বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান আসবে হচ্ছে সাত হাজার আটশো টাকা অর্থাৎ সাত হাজার আটশো টাকা পাঁচ পার্সেন্ট হারে সে জমা রেখেছিল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর রঙ্গ নাম্বার ফিফটি নাইন নাম্বার ফিফটি নাইনে বলা আছে একটি ঝুড়িতে একশো তিরিশটি আম ও পেয়ারা আছে এবং এদের অনুপাত যথাক্রমে তিন অনুপাত দুই উক্ত ঝুড়িতে আম ও পেয়ারার অনুপাত এক অনুপাত এক করতে কমপক্ষে কতটি নতুন ফল যোগ করতে হবে তো মোট ফল ছিল একশো তিরিশটি সেই ক্ষেত্রে আম আর পেয়ারা আম ও পেয়ারার ক্ষেত্রে আম হচ্ছে থ্রি আর পেয়ারা হচ্ছে টু সেই ক্ষেত্রে আমের মোট পরিমাণ হবে হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি ইন্টু আর পেয়ারা হবে হচ্ছে টু বাই থ্রি ইন্টু টু বাই ফাইভ ইন্টু ওয়ান থার্টি এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি এইট এটা করলে আসবে হচ্ছে ফিফটি টু তো এখন আমাদের এক অনুপাত এক করতে হবে অর্থাৎ এটা আর এটা সমান করতে হবে এটা এটা সমান করতে গেলে আমাদের পেয়ারা যোগ করতে হবে একটু ছাব্বিশটা ছাব্বিশটা যোগ করলে আটাত্তর হবে তাহলে আটাত্তর আটাত্তর এক অনুপাত এক হলো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফল যোগ করতে হবে ছাব্বিশটি টোয়েন্টি সিক্সটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সিক্সটি নাম্বার সিক্সটিতে বলা আছে একটি নৌকা মালামাল সহ যেই গতিতে চলে খালি থাকলে তার দ্বিগুণ গতিতে চলে নৌকাটি মালামাল সহ চল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে দুই ঘন্টা ব্যয় করে নৌকা থেকে মালামাল নামায় এবং খালি অবস্থায় পূর্বের স্থানে ফিরে আসে সব মিলিয়ে যদি সতেরো ঘন্টা সময় লাগে তাহলে খালি অবস্থায় নৌকাটির ব্যাগ কত কিলোমিটার পার ঘন্টা ছিল তো খালি অবস্থায় নৌকার গতি ব্যাগ ধরি আমরা টু এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার আর ভর্তি অবস্থায় গতিবেগ ধরি হচ্ছে এক্স যেহেতু অর্ধেক ছিল তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার ফার্স্টে যাবে সেটা হচ্ছে ভরা অবস্থায় সেই ক্ষেত্রে সময় লাগবে হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার ডিভাইড বাই গতিবেগ প্লাস দুই ঘন্টা সেখানে মাল সে নামায় এবং তারপরে সে ফিরে আসে হচ্ছে আবার চল্লিশ কিলোমিটার টু এক্স গতিবেগে যেহেতু ফাঁকা ছিল টোটাল মিলে হচ্ছে সতেরো ঘন্টা সময় লাগে তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর মান আসবে হচ্ছে ফোর তো এক্স এর মান যখন ফোর আসবে আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে খালি অবস্থায় নৌকার ব্যাগ কত কিলোমিটার পার আওয়ার খালি অবস্থায় নৌকার ব্যাগ হচ্ছে টু এক্স তাহলে টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু এইট কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে খালি অবস্থায় নৌকার গতিবেগ অর্থাৎ এইট কিলোমিটার পার আওয়ার হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো সেটা সমাধান ডেসক্রিপশনে দেওয়ার জন্য ধন্যবা